టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి మన చుట్టూ ఉన్న పదార్థం శుద్ధమైన మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పదార్థం శుద్ధమైన అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో ద్రావణాలు ద్రావణాల యొక్క రకాలు ద్రావణీయత ద్రావణీయత పైన ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాల గురించి ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకుందాం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పదార్థం శుద్ధమైనదేనా అనే పాఠ్యాంశంలో ఈరోజు ద్రావణాలు అంటే ఏంటి మీరు ఆల్రెడీ చిన్న క్లాసులో నేర్చుకుని ఉన్నారు ద్రావణాలు అంటే ద్రావణి మరియు ద్రావితముల యొక్క మిశ్రమాన్ని ద్రావణము అంటారు ఏదైనా ఒక ద్రావణంలో ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉండేదాన్ని ద్రావణి అంటారు తక్కువ పరిమాణంలో ఉండేదాన్ని ద్రావితము అంటారు ఉదాహరణకి పంచదార నీరు తీసుకున్నట్లయితే నీరు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది కాబట్టి నీరు అనేది ద్రావణి పంచదార తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది కాబట్టి పంచదార అనేది ద్రావితముగా మనం చెప్తాం ఇక్కడ ద్రావణాలలో మూడు రకాల ద్రావణాలు ఉన్నాయి ఒకటి సంతృప్త ద్రావణము రెండు అసంతృప్త ద్రావణము మూడు అతి సంతృప్త ద్రావణము వీటి గురించి ఈరోజు నేర్చుకుందాం సంతృప్త ద్రావణము సంతృప్తము అంటే తెలుసు కదా సరిపోయింది అసంతృప్తము అంటే సరిపోలేదు అతి సంతృప్తము అంటే ఎక్కువైంది ఇది జనరల్గా మనకు తెలిసినటువంటి అర్థాలు ఇప్పుడు అసంతృప్త ద్రావణము అంటే ఉదాహరణ చూద్దాం ఒకటి ఒక గ్లాసులో నీరు తీసుకొని ఒక గ్లాసులో నీరు తీసుకొని దాంట్లో ఒక చెంచా పంచదార వేశాం కరిగిపోయింది కలియబెట్టాం కరిగిపోయింది ఇంకా కొన్ని చెంచాల పంచదార వేసినా కూడా ఆ గ్లాసులో ఉన్నటువంటి నీరు ఆ పంచదారని కరిగించుకోగలదు కానీ మనం ఒక్క చెంచా పంచదార మాత్రమే వేసి ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేశాం నీటు నీరు ద్రావణి పంచదార ద్రావితము కలిపి ఒక చెంచా పంచదార వేసి తయారు చేసినటువంటి ఈ ద్రావణాన్ని ఇంకా ఈ ద్రావ ఈ ద్రావణి ఇంకా కొంత ద్రావితాన్ని కరిగించుకోగలదు కానీ మనం కొంచెం ద్రావితమే వేశాం అలా తయారు చేసినటువంటి ద్రావణాన్ని అసంతృప్త ద్రావణము అంటారు ఈ అసంతృప్త ద్రావణంలో ద్రావణి ఇంకా కరిగించుకోగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నా సరే దానికి తగినంత ద్రావితము కలపకుండా తక్కువ ద్రావితము కలిపి తయారు చేసినటువంటి ద్రావణాన్నే అసంతృప్త ద్రావణము అని చెప్తాం అదేవిధంగా సంతృప్త ద్రావణము అంటే సరైనటువంటి పరిమాణంలో ఏ కలిపి తయారు చేసినటువంటి ద్రావణము గ్లాస్ నీటికి మూడు చెంచాల పంచదార వేశాం మూడు చెంచాల పంచదారను అది కరిగించుకోగలదు అంతకన్నా ఎక్కువ పంచదార వేస్తే అది కరిగించుకోలేదు ఆ గ్లాసులో నీళ్లలో ఎంత పంచదార కరగలదు మూడు చెంచాల పంచదార మాత్రమే కరగలదు అనుకుంటే ఆ మూడు చెంచాల పంచదార వేసి తయారు చేసినటువంటి ఆ గ్లాసు పంచదార నీటిని మనము సంతృప్త ద్రావణము అంటారు అంటే గ్లాసులో ఉన్నటువంటి ద్రావణి ఎంతైతే కరిగించుకోగలదో అంత ద్రావితము వేసి తయారు చేయబడినటువంటి ద్రావణాన్ని సంతృప్త ద్రావణము అంటారు మూడవ రకం అతి సంతృప్త ద్రావణం ఈ అతి సంతృప్త ద్రావణము అనేది మూడు చెంచాల పంచదార వేశాం ఇందాక ఇంకా కొన్ని ఒక రెండు మూడు చెంచాల పంచదార వేయండి బాగా తెలియబెట్టండి అయినా కూడా కరగకుండా అడుగున మిగిలిపోతుంది ఇలా కరగకుండా అడుగున మిగిలిపోతుంది ఇలా మిగిలిపోయినటువంటి దాన్ని మనము బాగా కలియబెట్టడం ద్వారా కానీ లేదా కింద నుంచి వేడి చేయడం ద్వారా కానీ పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేయడం ద్వారా కానీ పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేసి బాగా కలిపితే ఆ మిగిలిన పంచదార మొత్తం కూడా కరిగిపోతుంది బాగా చిక్కనైనటువంటి ద్రవం అనేది వస్తుంది ఇలా చిక్కనైనటువంటి ద్రవంగా తయారు చేయబడినటువంటి దాన్ని అతి సంతృప్త ద్రావణము అని చెప్తాము అంటే ద్రావణి కరిగించుకోగలిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ద్రావితాన్ని కలిపి బలవంతంగా కరిగించాం వేడిని ఇచ్చి కలియబెట్టడం ద్వారా వేడినివ్వడం ద్వారా బలవంతంగా కరిగించి తయారు చేయబడినటువంటి ద్రావణాన్ని అతి సంతృప్త ద్రావణము అని చెప్తారు బాగా తీయగా ఉంటుంది దీన్నే మనం పాకం అంటాము రకరకాల పిండి వంటలు తయారు చేసేటప్పుడు మనం పంచదార పాకము బెల్లం పాకాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఉపయోగించే పంచదార బెల్లం పాకాలు అనేవి అతి సంతృప్త ద్రావణానికి ఉదాహరణలుగా వస్తాయి అతి సంతృప్త ద్రావణాలకి ఉదాహరణలుగా వస్తాయి 
नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक द्रावणीयता द्रावणीयता अंत डेफिनेशन एंटे निर्दिष्ट उष्णोग्रता व द्रावित घन परमाणा और द्रावण द्रावण निर्दिष्ट उष्णोग्रता व्रावण द्रावित घन परमाणा आ निर्दिष्ट उष्णोग्रता व्रावण या द्रावणीयता अटार दी इंकोक रकम चपाले करीगेट द्रावित करीगेट सामर्थ्यम करीगे रेटूनी करीगे रेटू द्रावित द्रावणि करीगेट रेटने द्रावणीयता अटा उदाहरण सारी विवरिदा उदाहरण तो चूस न्राम पंचदार याफ मिली लीटर् नीट तो कल द्रावणा ने तैयार चसा इंकोक द्रावण मुफ ग्राम पंचदारा याफ मिली लीटर् नीट की कल द्रावणा ने तैयार चसा रे द्रावणाल द्रावणीयता निर्दिष्ट परमाण याब मिली लीटर् नीर मुफ ग्राम पंचदार करीगल मुफ ग्राम पंचदार वेसी करी तैयार चसा मुफ ग्रामीण आ द्रावण या द्रावणीयता अंत और द्रावण में उठी द्रावणि एंत द्राविता मैक्सीम गरी करीगलो आ परमाणा मुफ ग्रामीण परमाणा आ द्रावण या द्रावणीयता अतार इकड़ी रे उदाण चूस्ते ग्राम पंचदार वैसे तैयार पंचदार नीर विलीन द्रावण अटार विलीन द्रावण अंत इक गमन विलीन द्रावण अंत यव द्रावणि उ द्रावित तक उलते दाने विलीन द्रावण अटार युव नीर इक नीर पंचदार द्रावित तक काबी इध विलीन द्रावण अदे पंचदार युवी द्रावणा की पंचदार युवी अला द्रावणा ने गाढ़ द्रावण अटा दीनमीद पोलिस्ते गाढ़ द्रावण मुफ ग्राम पंचदार कलपा काबाटी इला विलीन द्रावण मरी गाढ़ द्रावण गुजुच्छा द्रावणीयता अने द्रावणीयता पैन प्रभावित अंश करीगे रेटू लेदा द्रावणीयता प्रभावित अंशाल गुजरात मन ने अंशाल मूड अंश करीगेट रेट पै ले द्रावणीयता प्रभावता चूपस्ताई अवेटे उष्णोग्रता रे कणाल परमाण मूड़ कलियबेट बलपट गमन मोदी उष्णोग्रता इपड़ ग्लास बउलो वाटर तीसको घन परमाण कल नीटको आ नीति पंचदार वैसा करीगी इंका को पंचदार वैसा इंका को पंचदार वैसा करगटे अति सतृत द्रावणा ने तैयार चेयली अमन अमेस्ता दी वेड़चे उष्णोग्रत ने पोईमीदेस्ता वेड़चे वेड़चे आ पंचदार द्रावणि करीपि चिखन अति सतृत द्रावण ऐरपड़े आ नीर करीगे दाने कना दाने द्रावणीयता कना युव द्राविता मन कल द्रावणीयता पुतना नीर करीगे सामर्थ्या मन द्रावणीयता अनाम आ द्रावणि करीगे सामर्थ्य कना युव द्राविता कल तैयार काबटी इकड़ द्रावणीयता पुतना करीगेट रेटुतना करीगेट रेट दें द्वारा पुतना वेड़ चेय द्वारा करीगे रेट मन मार्चगल काबी करीगे रेट लेदा द्रावणीयता अने उष्णोग्रता अने दाने मीद प्रभाव उष्णोग्रता अने करीगे रेट पैन प्रभावित प्रभावा चूपी अने विषय इक मन की एक्सपरमेंट द्वारा ऐक्टिविटी द्वारा अदे विधा रेडवद चूस नणाल परमाण इपड़ो चक्टिविटी चेदा अदेटे ग्लास का गाजु ग्लास का बीकर का बीकर क्रिस्टल साल अटे कल्लु उपंट ब्रिस्टल का गडल गड्डल का उड़ेट उप कल्लू पटा आ क्रिस्टल साल कलपाली घन परमाण इरव ग्राम मुफ ग्राम अदे इंकोक बीकर दाटो सेम परमाण नीर और नीटको आ नीट की कूड़ा एम कलदा पड़गा उ उपनी मूल उप पैकेट वस्तु कड़ उप 
క్రిస్టలైజ్డ్ కాకుండా చిన్న చిన్న క్రిస్టల్స్ ఉండేటటువంటి పొడి పౌడర్ లాగా ఉండేటటువంటి ఉప్పుని కలుపుదాం ఒక చెంచా ఇందాక క్రిస్టలైన్ సాల్ట్ కలిపాము ఒక చెంచా ఇప్పుడేమో పొడి సాల్ట్ కలుపుదాం ఏది ముందుగా బాగా కరుగుతుంది పొడిగా ఉండేది బాగా ముందుగా కరుగుతుంది అవునా ఎందుకంటే ఇక్కడ కణాల పరిమాణం తక్కువగా ఉంటే అవి తొందరగా కరుగుతాయి కరిగేటటువంటి రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం కలిపేటటువంటి ద్రావితము యొక్క కణాలు చిన్న చిన్నవైతే తక్కువ పరిమాణం కలిగినటువంటి కణాలు ఉన్నటువంటి ద్రావితాన్ని మనం కలిపితే అది బాగా కరుగుతుంది దాని యొక్క కరిగేటటువంటి రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే పెద్ద పెద్ద క్రిస్టలైజ్డ్ సాల్ట్ కలిపామంటే పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉప్పు లాంటిది పెద్ద పెద్ద ఉన్నటువంటి పరిమాణంలో పెద్ద పరిమాణంలో కణాల పరిమాణం ఉన్నటువంటి ద్రావితాన్ని కలిపినట్లయితే అది నెమ్మదిగా కరుగుతుంది కరిగేటటువంటి రేటు నెమ్మదిగా ఉంటుంది కాబట్టి కణాల పరిమాణము అనేది కూడా ఈ కరిగేటటువంటి రేటు పైన ద్రావణీయత పైన ప్రభావితాన్ని చేస్తుంది ప్రభావితం చేస్తుంది ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనేటటువంటి విషయం ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా కలియబెట్టడం కలియబెట్టడానికి కూడా చిన్న యాక్టివిటీ రెండు బీకర్స్ తీసుకోండి సమానమైన పరిమాణంలో నీటిని తీసుకోండి రెండు గ్లాసులు కానీ రెండు బీకర్లు కానీ తీసుకోండి సమానమైన పరిమాణంలో నీటిని తీసుకోండి రెండింటిలో కూడా ఒక్కొక్క చెంచా పంచదార వేయండి లేదా ఉప్పు వేయండి ఒకదాన్ని కలపకుండా చెంచాతో కలపకుండా అంతే ఉంచండి రెండవ దాన్ని చెంచాతో బాగా కలపండి ఏది తొందరగా కరుగుతుంది చెంచాతో బాగా కలిపింది తొందరగా కలుగుతుంది అంటే కలియబెట్టడం ద్వారా కరిగేటటువంటి రేటు అనేది తొందరగా జరుగుతుంది కరిగేటటువంటి రేటు పెరుగుతుంది తొందరగా కరుగుతుంది కాబట్టి కరిగేటటువంటి రేటు అనేది కలియబెట్టడం అనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా కరిగేటటువంటి రేటుపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనే విషయం ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది ఈ విధంగా కరిగేటటువంటి రేటు అనేది ఉష్ణోగ్రత కణాల పరిమాణము కలియబెట్టడం అనేటటువంటి మూడు విషయాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఈరోజు మనం క్లాస్లో ద్రావణాలు అంటే ఏంటి ద్రావణాలలో ఉన్న రకాలైనటువంటి అసంతృప్త ద్రావణము సంతృప్త ద్రావణము అతి సంతృప్త ద్రావణము ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటి చూసాం అదేవిధంగా ద్రావణీయత అంటే ఏంటో చూసాం విలీన ద్రావణము అంటే ఏంటో చూసాం గాఢ ద్రావణము అంటే ఏంటో ఉదాహరణ ద్వారా చూసాం అదేవిధంగా ద్రావణీయత పైన మరియు కరిగేటటువంటి రేటు పైన ప్రభావితం చూసే అంశాలైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత కణ పరిమాణము కలియబెట్టడం అనేటటువంటి వాటి గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్